Oszmáni Avdúly és családja Koszovóból menekültek szabadkára. A nyolc gyermekes családban nagyon nehezek az életkörülmények. A jobb élet reményében részt vesz az októberben esedékes nemzeti tanácsi választáson. A család segélyekből él, ami nagyon kevés a megélhetéshez. Ennyi pénzből négy gyermeket iskoláztatni nem egyszerű feladat. A problémákkal a szabadkai edukatív roma központban is tisztában vannak. Az edukatív roma központban örömmel mesélték, hogy nem régiben átadásra került a korai oktatási központ. A projekt során nullától három éves roma gyermekek képzésével foglalkoznak. Itt csütörtökönként vannak összejövetelek, anyukák és gyerekek, szóval roma gyerekek egyenlőre. Ha lesz alkalmunk, lesz rá lehetőségünk, tehát anyagi háttér, akkor bővíteni fogjuk. Más gyerekekkel is tudunk foglalkozni, mert kapacitásunk van rá. Jónás Gyula nyolc gyermekes édesapa. Neki a család jelenti a legnagyobb boldogságot. Öt fiam és három lányom van, ami azt jelenti, hogy tisztog a család, plusz ugye kincsek, amik megjöttek, azok az onokák, az egyik kisfi, a másik kislány, az, ők nincsenek itt, de ugye a vasárnapi ebédeken mindjárt együtt vagyunk, úgyhogy meg a menny, meg a vej, úgyhogy 14-en tudunk lenni, és szépen megértsük egymást, gyönyörű ez a nagy család. Ajánlom másnak is, hogy tessék igyekezni. A családból van, aki nem a zenében látja a jövőt. Dániel pincérnek tanul, hogy távoli országokba utazhasson. Szeptember 1-én kezdtem a sulit, pincérnek tanulok, hát azt szeretném, hogy lediplomáljak, és hogy hajon dolgozhassak, az a vágya. Hivatalos adatok szerint Szerbiában 150 ezer roma él. Egyes becslések szerint számuk ettől sokkal magasabbra, mint egy 600 ezerre tehető. A nemzeti tanácsi választások október 26-án lesznek.